Una de las grandes promesas de la cuarta fase del UCM ha sido el multiverso, iniciando con algunas insinuaciones en las películas de Spider-Man, su apertura en la serie de Loki o las visiones a los universos alternativos de What If, todo con la aparente intención de que tuviera una épica historia en Doctor Strange en el multiverso de la locura, que con su mero título y luego de los sucesos en Spider-Man No Way Home generó expectativas entre los fans ante la espera de qué sería capaz Marvel de darnos en la secuela de las aventuras del Hechicero Supremo. El resultado ha sido una película sencilla pero muy buena que en algunos casos quedó por debajo de las expectativas pero en otras las superó con creces por lo que a continuación les invito a ver mi video análisis con algunos spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Luego de todo lo sucedido anteriormente en el UCM, el Doctor Stephen Strange trata de continuar con su vida, cuando repentinamente conoce a una chica llamada América Chávez, que no solo afirma tener poderes para viajar por el multiverso, sino que es perseguida por terribles criaturas que ansían sus poderes, por lo que el Hechicero Supremo decide pedir la ayuda de Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch, para salvar a América Chávez y proteger el multiverso del peligro inminente que se aproxima. Cuando los fans vimos cuál era el título de la secuela de Doctor Strange y empezamos a disfrutar la dirección que la fase 4 de Marvel estaba tomando en producciones como Loki o What If, nos imaginamos que esta película se propondría a traer un enorme evento de proporciones similares a lo visto en Civil War o directamente a cualquier película de Avengers, una gran e impresionante historia que llevaría al UCM a nuevos horizontes con una alta dosis de fanservice y cameos en el camino. Pero lejos de lo que podíamos esperar, el multiverso de la locura termina sintiéndose menos loco de lo que podíamos esperar, siendo más un medio para contar lo que es el eje central de la historia, la vida del Doctor Strange y su búsqueda de salvar a América Chávez. Y lejos de ser esto necesariamente malo, se siente como un alivio, ya que temía que de cumplirse las expectativas de algunos fans, la película perdiera el rumbo de quien se supone es el protagonista de esta trama. Algo que se nota muy marcadamente es la conexión con el UCM. Si Moon Knight brillaba al no estar tan amarrado a las conexiones con la historia general de Marvel, Doctor Strange es todo lo contrario, siendo necesario recordar qué sucedió no solo en la película original de Doctor Strange, sino qué pasó con este personaje en Avengers Infinity War y Endgame, Spider-Man No Way Home y hasta en WandaVision, siendo incluso recomendable tener una idea del concepto detrás de la serie animada de What If. Esto causa que la película tenga un primer acto contado a los golpes, donde todo se precipita muy rápidamente, con muchos momentos que pasan porque sí y con conveniencias de guión que presentan a las patadas la historia, siendo el resto de la película una historia sencilla y muy disfrutable en la medida que lo veas como la continuación a una enorme cantidad de historias previas. Si adoras la idea del universo cinematográfico de Marvel, será una delicia ver cómo todo lo que has visto hasta ahora tiene una gran continuación, pero si ya estás cansado de este concepto, esta película es el sinónimo de todo el mal que consideras que Marvel trae al cine. Otro elemento destacable es el tono. Esta película originalmente se promocionó como la entrada de Marvel al género de terror, teniendo muchos momentos en que suceden escenas impactantes, con muertes que, aunque no sean gráficas, sí dejan bastante en claro que son brutales y violentas. El problema es que esto sigue siendo Marvel, una que siempre busca ser apta para todo público, y yo soy de la idea de que una película de terror para la familia no da terror a menos que seas un niño. Entrando ya en lo referente a los personajes, aunque no soy experto en la filmografía de Sam Raimi, quien dirigió la película luego de la salida de Scott Derrickson por diferencias creativas con Marvel, sí lo conozco por la que quizás es su trilogía más famosa, Spider-Man. En esas películas, uno de los grandes temas es la forma en que se representa el conflicto entre usar sus poderes con responsabilidad ayudando al prójimo como superhéroe, y el cómo siente que esa vida termina siendo un enorme sacrificio que lo hace infeliz, 
siendo Spider-Man 2 de 2002 la que quizás mejor representa este conflicto. Esta película parte de esa misma idea y nos muestra cómo, tras los sacrificios, duras decisiones y errores que Stephen Strange ha tomado o sufrido desde Avengers Infinity War y Spider-Man No Way Home, no siente que sea realmente feliz, ya que esto le ha alejado del amor de su vida, la doctora Christine Palmer, quien se está a punto de casar con otro hombre. Esto hace que la película, en lo referente al Doctor Strange, se convierta en una centrada en su búsqueda de encontrar ese equilibrio entre responsabilidad y felicidad que le permite estar en calma consigo mismo, dándonos una buena actuación por parte de Benedict Cumberbatch que demuestra que este papel le queda como anillo al dedo. Del lado de las nuevas incorporaciones tenemos al personaje de América Chávez, interpretado por Sochil Gómez, perdón si lo pronuncio mal. El personaje es relativamente reciente en los cómics, siendo creado apenas en 2011 y en general siento que su presencia en la película fue buena a secas. El problema es que América Chávez es solo un recurso narrativo para ahondar en la historia del Doctor Strange, por lo que la historia personal de ella y su desarrollo no es muy profundo. Ha habido un detalle en particular sobre el personaje que me molesta, ya que en toda la película nos explica que no sabe cómo abrir portales a otras dimensiones a voluntad, que solo sucede cuando tiene miedo. Pero gracias a un discurso sobre el poder del amor y la amistad del Doctor Strange en la batalla final, ella pudo usar sus poderes libremente. Pero aunque tiene esos momentos que denotan las conveniencias del guión, en general me gustó el personaje y siento que la actriz tuvo una buena dinámica con Benedict Cumberbatch. Como detalle curioso, admiro que Marvel se mantuviera firme en tener a este personaje en pantalla grande, y es que ella, el personaje, es hija de dos mujeres casadas, convirtiéndose en todo un símbolo de la comunidad LGBT en los cómics. Y este detalle de su historia no solo se mantiene en la película, sino que el haberlas perdido de niña es el leitmotiv del personaje, denotando que hubiera sido muy difícil poder censurar este detalle de la película sin arruinar parte de su historia. Tomar esta decisión a sabiendas que ocasionaría que Doctor Strange en el multiverso de la locura fuera prohibido en todos los países con regímenes conservadores, luego de haber sucedido lo mismo con Eternals, hace que Marvel sea de los pocos estudios a los que les creo que buscan fomentar la diversidad en sus producciones. Ya deberían aprender algo en Warner y en el resto de Disney sobre esto. Otro personaje que sorprende, ya sea que te guste o te decepcione, es Wanda Maximoff quien aquí finalmente se desata como la todopoderosa Scarlet Witch. Para este personaje, Doctor Strange en el multiverso de la locura es básicamente la secuela directa de lo sucedido en WandaVision, al grado de que virtualmente no entenderás nada de lo que sucede con este personaje si no tienes al menos una idea general de qué sucedió en la serie de Disney+. Plus. Con los sucesos de esta serie, que terminó con ella abusando de su poder para secuestrar a un pueblo entero, conviviendo con una copia de visión, unos hijos creados solo con su magia y descubriendo su legado como la Bruja Escarlata, Doctor Strange en el multiverso de la locura nos presenta cómo ella está decidida a recuperar a sus hijos a cualquier precio, usando un antiguo y oscuro poder que le corrompe para así hacerse con los poderes de América Chávez y viajar a otro universo donde sus hijos estén vivos. Esto convierte a Wanda, para sorpresa de muchos, en la villana irredimible de esta película. En mi caso, que disfruto del concepto del universo cinematográfico de Marvel y he visto la historia de este personaje en Age of Ultron, Civil War, Infinity War, Endgame y WandaVision, se me hace que su paso a ser una villana obsesionada con recuperar a sus hijos, dispuesta a matar a todo el mundo si es necesario, como algo natural, convirtiéndola en uno de los antagonistas con mejor trasfondo y desarrollo que ha tenido Marvel hasta la fecha. Pero es innegable que, si es solo por esta película, su transición de heroína a villana es instantánea y mal explicada, ya que la película asume que viste WandaVision, y si no, pues mala suerte por no hacer tu tarea. Y esto hace que me pregunte, ¿no está pidiendo ya Marvel demasiado al público general? Una cosa es ver dos o tres películas de dos a dos horas y media cada año, y otra es que a eso le sumes dos o tres series de televisión de seis episodios cada uno para así entender el UCM. 
lo que sí decepciona un poco es el terreno de los cameos. Como muchos en la comunidad esperaban, los Illuminati, este grupo secreto de héroes de Marvel que protegen al mundo en la sombra, hacen su aparición, trayendo de vuelta al profesor Charles Xavier de Patrick Stewart, a Black Bolt de Anson Mouth, a María Rambeau de la Shanna Lynch como la Capitana Marvel, a Peggy Carter de Haley Atwell como la Capitana Carter, y la gran sorpresa de la noche, a Rick Richards de los Cuatro Fantásticos con John Krasinski. No negaré que me fue emocionante ver al Profesor X con el tema musical y la silla de ruedas de los X-Men de la serie animada de los 90, a la Capitana Carter luego de su gran presentación en What If, o la enorme sorpresa de ver el primer vistazo de los cuatro fantásticos del UCM. Pero como mucho en esta película, su papel es más reducido de lo que se podía esperar, ya que solo sirven para una cosa, morir rápidamente para demostrar que Wanda es la mala sin remedio más poderosa hasta la fecha. Tener a estos personajes, que no sabemos si podremos verlos de nuevo en live action, como la Capitana Carter, solo para morir, me parece lamentable, aunque al menos eso permite que no se pierda el foco en quienes sí importan en la historia, el Doctor Strange y Wanda. Otro elemento que decepciona un poco es el apartado musical, y no porque no apoya a la perfección lo que sucede en pantalla, al tiempo que es tan genérica que no recuerdas ninguna canción al salir de la sala de cine, eso ya es regla general en Marvel, sino porque esta banda sonora la compuso Danny Elfman, y para alguien que hizo el tema de Batman de 1989 o la trilogía de Spider-Man, por decir solo algunos de sus trabajos, se podía esperar algo más que una banda genérica más de Marvel. Lo que no decepciona para nada es el apartado visual. Doctor Strange siempre ha destacado en Marvel por tener los poderes más impresionantes y espectaculares, al menos visualmente, y cosas como la dimensión de espejos o lo psicodélico que pueden llegar a ser sus poderes siempre valen la pena de ver en pantalla, ya que se siente que es el momento donde los expertos en efectos especiales se desatan por completo. Doctor Strange en el multiverso de la locura es una película que queda algo por debajo de las expectativas de muchos fanáticos, al no ser ese gran evento al nivel de Civil War, Spider-Man No Way Home o Endgame que muchos esperaban, más cuando la trama es realmente muy sencilla y sin complicaciones, pero que siento que logra hacer muy bien lo que debería ser el objetivo central de estas películas individuales, desarrollar más la vida del personaje de turno, el Doctor Strange, Wanda y América Chávez en este caso, que será un festival mal contado de cameos que no aportan nada a la película. Claro, esto viene con el costo de ser el mayor exponente de la interconexión de todas las series y películas del UCM, siendo una cinta que gana o pierde tantos puntos como sea tu gusto por ver todas las películas y series de Marvel, para estar al día de hasta el último detalle de este universo para así no perderte de ningún punto de la trama de cada historia de Marvel. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy, no olviden dejar algún comentario que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.